Hello, everybody. Welcome out here to You Talk TV. And today we talk about the verb to happen. Veamos porque solemos tener problemillas con ese verbo y yo realmente los tenía. Let's see. What well, well, so welcome back here to You Talk TV. And first of all, lo primero de todo, here you have my Instagram. Aquí tenéis mi Instagram, arroba Carlos Mona. Y también aquí tenéis arroba Fran Mona. Aquí nos tenéis dos en Instagram. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy, este verbo que parece sencillo. Bueno, realmente sencillo. Pero veamos que, que bueno, tiene su pequeño truco, sobre todo porque es impersonal. ¿Qué quiere decir? Pues que no se conjuga como persona. No, no se dice I happened, yo ocurrí. No. Ello ocurrió o ello me ocurrió a mí, ¿no? Es impersonal. Por lo tanto, siempre nos eh, llama un poquito la atención, o al menos a mí cuando estudiaba, recuerdo que este verbo decía, uy, ¿esto cómo se conjuga? No sabía muy bien cómo usarlo, ¿no? Así que vamos a ver si, si os lo explico bien y así por lo menos pues los problemas que yo tenía cuando estudiaba os los evito. <risa> El verbo to happen, que es ocurrir, happen. La primera pronunciación, escrito happen, la H que no sea y luego la A que es un poco happen, happen. ¿Vale? Y la P fuerte, happen. Es regular, por lo tanto el pasado sería happened, con el sonido de al final, de, 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 casi una T, pero no exactamente una D, happened. Y el participio también happened. Sencillo, ¿vale? Así que vamos a ver algunos verbos para que lo veáis y sobre todo para que veáis cómo es impersonal y cómo se conjuga. Sobre todo, la mayoría de las veces es en preguntas. Y, mmm, pues por ejemplo, para decir, oye, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues sería, hey, what happened? What happened? Fijaos que he dicho rápido, sería what happened, what happened, dicho rápido. Omitimos la H muchas veces, ahí es nuestro truco, letra semi clave de nuestro método, omitimos la H, what happened. Y la T, la T de what, esa la hacemos como una R suave, también letra semi clave, pues por lo tanto sería what happened. Hey, what happened here? ¿Qué ocurrió aquí? What happened? What happened? Podemos decir what happened, la T rara vez se what happened. La H la podemos marcar un poquito si queremos, pero un activo muchas veces va a decir hey, what happened here? What happened here? What happened? Sí, fijaos, casi no sé. Cambia mucho decir what happened a ah, what happened. ¿Ok? Curioso, muy curioso que al ser impersonal y tener el pronombre interrogativo what, que estamos preguntando qué, por lo tanto, pues no llevaremos verbo auxiliar what did happen. What did happen? No. Va sin verbo auxiliar, sin el did, por lo tanto, el verbo pues será en pasado. No va al verbo de forma base, pese a esa pregunta. No sería, pues, como. Si fuera con, eh, personal con una persona sería Hey, what did he do? O what did he say? What did he say? Tenemos el did, el, verbo, el sujeto y luego el verbo en forma base normal. No, aquí no hay sujeto. El sujeto es el pronombre interrogativo. So, what happened? Sin verbo auxiliar y el verbo pues en forma, pues en pasado en este caso, ¿no? What happened here? What happened here? Sería así, ¿vale? What happened? Mm, fijaros para preguntar, por ejemplo, Hey, ¿qué está pasando aquí? What's happening here? What's happening here? What is? What is happening here? Se contrae nuevamente. What's happening here? Hey, what's happening here? También se suele usar a veces el presente. Hey, what happens here? Hey, wait, wait, wait a second. What happens here? ¿Qué ocurre aquí? What happens? Pero pues, lo normal es usar el presente continuo. What's happening here? Hey, what's happening here? ¿Qué está pasando aquí? What's going on? Sería también una forma informal de decir. Hey, ¿qué está ocurriendo aquí? What's going on here? What's going on here? Un ejemplo que no sea pregunta. Si decimos, pues esto es lo que ocurre. Cuando no prestas atención, ¿cómo sería eso? This is what happens. This is what happens. This is what happens when you don't pay attention. This is what happens when you don't pay attention. Fijaos la pronunciación y el linking de palabras, sobre todo, ¿eh? This is what happens. This is what happens when you don't pay attention. When you don't pay attention, ¿eh? <laughs> This is what happens. Esto es lo que ocurre. Está ocurriendo ahora. Es algo típico que salen los programas esos de, de directo, ¿no? De <laughs> televisión en directo. It's happening now. It's happening on the street. Está ocurriendo en la calle, la opinión de la gente. It's happening now. Conjugando este verbo, pues, eh, por ejemplo, en futuro. ¿Qué ocurrirá después de eso? What will happen? What will happen after that? What will happen after that? Fijaos aquí, el will. Al con, tenemos que conjugar el verbo. Es un verbo modal, el will. Por lo tanto, tenemos que conjugarlo, aunque sea eh, impersonal y tengamos el pronombre interrogativo, para conjugar el verbo. En futuro, no nos queda otra que poner el will. So, what will happen after that? En este caso, hay que ponemos el verbo 
Auxiliar, que es el modal a la vez, pero hace función de modal, tenemos que ponerlo. What will happen after that? Después de eso. En condicional. Hey, ¿qué ocurriría si se lo dijera a ella? What would happen if I told her? What would happen if I told her? ¿Qué ocurriría si se lo dijera a ella? What would happen? ¿Qué va a ocurrir? What's going to happen? O what is going to happen? Mm, eso nunca ha ocurrido. That has never happened. That has never happened. Aquí el sujeto pues sería that. Eso nunca ha ocurrido. Uh, eso me ocurrió a mí. Eso me pasó a mí. That happened to me. Para hacer la acción sobre la persona, me pasó a mí. Eso pasó a mí. That happened to me. That happened to me. Así sería, así funcionaría. ¿Ok? ¿Alguna expresión y alguna estructura con esta palabra? Pues, por ejemplo, resulta, resulta que lo conozco. Hey, do, do you know Peter? ¿Conoces a Peter? Well, as it happens, es una expresión, as it happens, um, we went together to school. Fuimos juntos al colegio. As it happens, resulta, bro, resulta que fuimos juntos al colegio. As it happens, we went together to school. Así sería. Um, otras estructuras típicas, por ejemplo, ah, bueno, hay un dicho muy famoso, el de eh, lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso es, what happens in Vegas stays in Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, de ahí no sale, ¿no? What happens in Vegas stays in Vegas. Alguna cosa curiosa también. Recuerdo una vez eh, hace un tiempo, I was watching a movie. Estaba viendo una película, Monsters. Monsters, eh, la película de monstruos de Pixar. Y decían, le, le estaban echando, le estaban regañando a uno de los monstruos y le decían, que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir, ¿ok? You know how they say that? ¿Sabéis cómo dijeron eso? Dijeron, don't let it happen again. ¿Ok? Don't let it happen again, boy. No dejes, don't let it, no dejes a ello que ocurra de nuevo. Don't let it happen again. Don't let it happen again, ¿ok? No dejes que ocurra de nuevo. Para decir, por ejemplo, mmm, quiero que ocurra. Yeah. ¿Cómo sería eso? Yo quiero. I want it. Yo quiero que ello ocurra. I want it to happen. I want it to happen. Quiero que tú vengas. I want you to come. Quiero que ello ocurra. I want it to happen. Así sería. Bueno, ya sabéis que este verbo, pues, espero que os haya quedado claro. No es complicado, pero al ser impersonal y, pues, y se usa bastante realmente, pues, a mí me llama la atención y creo que es interesante que vosotros supierais cómo funciona y al menos espero que así lo tengáis un poquito más claro. Por cierto, que si os gusta la forma de explicar cómo hacemos estos vídeos y cómo Fran y yo hablamos inglés, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que ir a yourtalkonline.com y visitar nuestro producto You Talk TV Plus, el curso de los cursos para que por fin habléis inglés, aprendáis inglés, o guste el inglés y resolváis todos vuestros problemas con la pronunciación, agilidad, um, fluidez, comprensión, todo, todo. Créeme, vais a ser mucho más felices con el inglés, os va a abrir puertas y vais a ser personas nuevas, como nos pasó a Fran y a mí, con You Talk TV Plus en YouTalkOnline.com. Ok, I'll see you in this video.